Good evening. Can you guys hear me? Can you hear me? Me escuchan? Yes. Good evening. All right. Good evening. How are you, everyone? Welcome to the last class of this module. <laughs> Bienvenidos a la clase 16, la última clase de este módulo. ¿Cómo están? How are you feeling? I'm fine. And you? Doing great. Doing awesome. Excited. Are you guys happy? Are you guys happy? Yes. <laughs> you don't sound happy. <laughs> no suena muy contentos. <laughs> What's going on? Uh, no. <laughs> <laughs> Los veo callados. <laughs> Ocurre. <laughs> All right, so we're going to start with the presentation. Let me know if you can see it. Let's me dejan saber si la pueden ver, por favor. Yes. All right, thanks. So this is part of the exam, what we didn't see yesterday. Solo para averiguar, right? Just to see. What time is it? No vamos a entrar la respuesta porque ya viene el grupo y los han estado haciendo la plataforma. Recordemos que tenemos hasta hoy a las 12 de la noche para hacer la plataforma, no. para completarla y que esté al 80%. ¿Ok? So, what time is it according to this image? Según la imagen, ¿qué hora es ahí? Who can tell me? ¿Quién me puede decir? It is 30 after 2. It's 2.20. Yes, 2.20 or 20 after 2. Yes. Very good. Let's continue. The next one. For the ones that haven't done it, you have the answers here. Para los que todavía lo tienen pending, you have the answers in here. Who wants to read it? Who wants to read number two? ¿Quién quiere leer la número dos? Let's see. Volunteers. To read number two or number three. Alfredo, do you want to read number two? Okay. Uh... It is seven to, sorry, sorry, sorry. It's 10 to seven and it's 6.50. Correct, thank you. Edwin Rodriguez, please, number three. It's 8.45 and it's quarter to nine. Yes, exactly. Remember, you always have more than one version how to say the time, right? Así como en español decimos, faltan días a las cuatro o son las tres y cincuenta. You have the same two options in English to say the hours, right? Okay, what time is it in this one? Who wants to read number four? Volunteers to read number four? Tania, please. Tania Arana. Uh, it's five past 11, it's 11 or five. Correct, thank you. So it's five past 11 or 11 or five. As we were mentioning, right? We always have two different options to mention the time. So what time is it right now? Que hora es en este momento? Who can tell me? Like literal time, tiempo actual. <laughs> Who can it's tell me? A, it's a of four 804 okay thank you that's correct cuando la hora va empezando lo mejor es decir los minutitos que han pasado después de la hora en punto so very good job thank you okay questions with wh we have two versions in which we can do this tenemos dos tiempos en los que podemos hacer ese tipo de preguntas que hemos visto este mes we have yes um, information questions in using the verb to be in simple present and we have information questions using present progressive, right? Right now we're going to focus on simple present. Nos vamos a enfocar en simple present using the verb to be, que es lo que vimos al inicio del módulo, right? For example, we're going to make two questions using who in this moment, okay? We're going to make, well, no, not two questions, one question using who. Vamos a hacer todos una pregunta sobre quién. Okay, una pregunta que lleve quién, who. Solo usando el simple present verb to be, no presente progresivo. Simple present verb to be. Jan Enriquez? Who is your brother? Exactly, as simple as that. Tan sencillo como eso. Okay, 
But we're going to be asking those questions. Pero vamos a ir haciéndole esas preguntas a nuestros compañeros. Ok. Good. So, Jani, usted me preguntaba a mí. Vamos a iniciar conmigo. So, my brother is David. Ok. My brother is David. All right. Now it's my turn. I'm going to ask Alfredo. And we move from there. Ok. Alfredo. Who, uh, who era, verdad? Ajá. Who. Alfredo, who is your best friend? Um, my best friend is um, Alejandro. Okay. Alfredo, you ask your question to Ricardo. Okay. Ricardo, who is your favorite singer? My favorite singer is Michael is, Jackson. Is Michael, is Jackson. Michael Jackson. Very good. Ricardo, you ask your question to Delmi, please. Delmi. How is, how is your grandfather? Who? Who is your mm -hmm. grandfather? Who is your grandfather? My, my grandfather is... Tengo que decir el nombre de él, Miss? Pues si usted gusta, sí. Mm -hmm. Ah, okay. My grandfather is Pablo. Okay, thank you. Tell me, you're going to ask your question to Tania. Arana. Tania, who is your friend? My friend is eh, Karen. Okay. Decimos friend or decimos friend? ¿Se acuerdan friend. que lo dije? Friend. La I no suena. Uh -huh. Friend. Very good. Okay. This is Karen. Thank you. More volunteers, please, to practice. Ahora la última chance de aquí hasta que reinicien. No van a tener práctica en vivo. Así que es un buen momento para aprovechar. Tania, ask your question to Salvador, please. Okay. Salvador, who is your favorite movie? Mm, who is quién? No puedo preguntar movie. ¿Quién es tu película? Ah, okay. <laughs> Tiene que ser persona. Uh -huh. eh, who is your favorite, ¿cómo se dice primo en inglés? Cousin. Cousin. Uh -huh. Who is your favorite cousin? My favorite cousin is Luis. Very good, thank you. Salvador, you ask your question to Hernández Cartagena, please. Uh, who is your favorite friend? My favorite friend is my sister, Selena. Very good, Hernández. Ask your question to Alfred, oh no, Alfred already participated, to Ángel Ramírez, please. Ángel, estamos ahí. Good evening. Yes. Okay, good evening. Hernandez Cartagena, you ask your question to Angel, please. Angel, who is the fat man? Sorry? Repeat the question, please. Who is the fat man? <laughs> ¿Quién es el señor gordo? Who is the fat man? I'm not pretty sure. <laughs> <laughs> You can invent the fat It's man. It's my friend. <laughs> uh -huh, come on, se puede inventar. It was me. Uh, <laughs> okay. Angel, you ask uh, your question to Ivan Aguilar, please. Eh, eh, perdón, eh, teacher, me trae un poco tarde. No sé qué tipo de preguntas. Una pregunta, una, usando who y simple present, verbo to be. Oh, okay. Eh, hmm. Uh, who are uh... Perdón, no me viene ninguna a la mente. <laughs> okay, puede ser, por ejemplo, who is your best friend, who is your boss, who is your father, cualquier cosa que sea de pregunta de quién, quién es. Hmm. Uh -huh. The who's, no, who's. Uh -huh. Who is? Uh -huh. Uh, I'm not, uh, I don't know. Uh, who is your favorite uh, teacher? Okay, who's your favorite teacher? Well, my favorite teacher is um, George. Que barbaro, yo aquí enfrente. 
Todavía le di la oportunidad igual. Iván, Iván, you asked your question to um, Delmi, usted ya participó en esta, ¿no? ¿Verdad? Delmi, Arely. Sí, sí. Ah, ok. So, um, Iván, ask your question to Edwin Rodríguez, please. Ok. Edwin, who is your favorite um, movie actor? Uh, my favorite actor is The Rock. Yay, good option. <laughs> Edwin, you ask your question to Esther Parada, please. Uh, yes. Esther, who is your boyfriend? Who or who? Who? Who is your mm -hmm. boyfriend? Who is your boyfriend, Esther? My boyfriend is. Um, <laughs> Dígame, solo diga el nombre. Very good. <laughs> Esther, you ask your question to Edwin Ruiz, please. Uh, who is your father? Excuse me? Who is your father? My father is Elias. Very good. Edwin, you ask your question to Maybelline, please. Maybelline? Maybelline, estamos ahí. Tiene el micrófono cerrado, Maybelline. Otherwise, we're going with Jose Vázquez. Jose Vázquez está ahí. Veamos. Yes, miss. Okay, so please ask your question to Jose Vázquez, Edwin. Um, who is your girlfriend? <laughs> okay, my girlfriend is Daniela. All right, thank you. <laughs> All right. Um, Jose, you asked your question to Pablo Portillo, please. Pablo Portillo, who is your last name? Mm, who is para personas? No puede ser quién es su apellido. <laughs> who is your friend? Who is your boss? Who is your neighbor? Quién es? Okay. Mm -hmm. Who is your grandma? Who is your grandma? Uh, um, grandma is abuela. Uh, uh, my is grandma uh, is um, Martina. Very good. Thank you. <laughs> good job. For the ones that didn't participate, you will still have a lot of time to practice, so don't worry. Okay, next we have the question, what or when? Ustedes pueden escoger si van a hacer la pregunta con what o con when. Cualquiera de las dos. ¿Qué o cuándo? Always, seguimos in simple present with the verb to be. Okay? No me vayan a salir con what is your name, porque ese sí no se los acepta. <laughs> ya no están así de basiquito, ya no. Jan Enriquez, please. Where is your favorite place? Oh, perdón, Jan, usted le pregunta a Alfredo. Alfredo, what is your favorite place? My favorite place is my bed in the Yay. night. <laughs> ¿Qué dijimos ayer? At night, Alfredo. <laughs> at night. My favorite place <laughs> is my bed at night. Thank you, Alfredo. You ask your question to Hernández Cartagena, please. Hernández Cartagena, what is your favorite um, food? My favorite food is um, eh, salad in Ay, qué bárbara, no dijo pupusas. Sí. Pues, eh, shrimp, 
Sí, es correcto. ¿Cómo se dice? Shrimps. Chips. Shrimps. Camarón. Shrimp. Ah, shrimps. Shrimp. Shrimp. Mm -hmm. Exacto. Qué bárbara. You are not Salvador y Hernández Cartagena. <laughs> Please ask your question to Tania Arana Hernández Cartagena. Um, Tania. Wow. What is your, your favorite color? <laughs> My favorite color is white. Thank you. Tania, ask your question to Álvaro, please. Álvaro, when, when is your birthday? Birth, birthday. Birthday. Mm -hmm. When is your birthday, Álvaro? ¿Cuándo es su cumple? Álvaro. Good night. Good night. Good ya evening. Va, pues. Good evening. Good evening. Vaya. Okay, acabo de llegar de trabajar ya y te vengo todos. Okay. Uh -huh. eh, my my birthday. Birthday. My, my birthday is uh -huh. um, November 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 night. Yay, very good. Thank you. <laughs> Álvaro, you ask your question to Ángel Ramírez, please. Okay. Ángel Ramírez. Um, oh. Puede ser con what o con when, cualquiera de las dos. No, who, 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 who is your favorite friends? Okay. Solo porque acaba de venir le valemos porque ya pasamos. Uh. <ríe> Ángel, please. Who is your favorite friend, Ángel? Ah. Bueno, bueno, bueno. <ríe> no, pero está bien, está bien. Ángel, veamos. No. Mm, I have a lot of friends, so I'm not really sure. <ríe> <ríe> But who is your favorite? You have to have a favorite. <ríe> Maybe. <laughs> Solo uno escoja, Ángel. <laughs> Edwin. Okay, thank you. Ángel, ask your question to Delmi Arely, please. Okay, what time is it? Perfect. What time is it, Delmi? What time is it? ¿Qué hora es? It is? Uh, it is eight, 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 uh, eighteen. Uh -huh. <laughs> Very good, Delmi. <laughs> All right. Delmi, you ask your question to Sandra, please. Sandra, what's your favorite fruit? Fruit. Fruit. Sandra, mm. What is your favorite fruit, Sandra? Hola, me repite la pregunta. Repeat the question, please. What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? What is favorite my favorite fruit is? ¿Cómo se dice fresa? Strawberry. Ah. My favorite fruit is a strawberry. Very good. Thank you. Sandra, you ask your question to Edwin Reese, please. My favorite fruit is a strawberry. Yes. Sandra, ask your question to Edwin Reese, please. Hola, hola. Sandra, usted le hace la pregunta a, a Edwin Reese, please. ¿Me escucha, Sandra? Hay problemas con el audio. Ahorita sí. Ok, usted le hace su pregunta. Veamos, vamos a cambiarlo. Vamos a hacerle la pregunta a Ricardo, que tiene la mano levantada. Ok. Ricardo, what, what is your favorite number? Uh, my favorite number, number is uh, Ricardo. Number, <laughs> no name. Perdón, number. number uh, mm -hmm. Seven. Very good, lucky number. <laughs> good. Um, Ricardo, you ask your question to Edwin Rodriguez, please. Edwin, what is your uh, number apartment? 
Okay, what is your apartment number, Erlene? Sorry. Su, su número de casa. Casa 10, casa 5. Um, my number of house is 10. All right. <laughs> Thank you. Edwin, you asked your question to Ivan Aguilar, please. Okay. Ivan, what is the name of your favorite, favorite city? What is the name of your favorite city? Good question, Edwin. Ivan? Well, the name of my favorite city is um, London. Yay, good. Thank you. Ivan, you asked your question to Jose Vasquez, please. Okay. Jose, when is the Independence Day? When in is Independence Day? Good question. Um, Independence Day is in September. Correct. <laughs> Very good. Thank you to the ones who participated. Very good job. Okay. Now we have two options. We have why and we have how. Using simple present with the verb to be. Tenemos por qué y tenemos cómo. Que son las que nos dan un poquito más de problema a veces porque requieren más información. Okay. Lo cual viene de requerir más vocabulario también. So vamos a hacer una pregunta ya sea con por qué o ya sea con cómo. Okay. No vayan a salirme con how are you, por favor. <laughs> Eso ya no se los permito. <laughs> One question with how or one question with why. Recordemos que how es para preguntar cómo se hace algo, cómo pasa algo, cómo está algo o cómo es algo. Incluso para pedir instrucciones, si usted quiere decir, how do you make a sandwich, verdad? O cosas más sencillas, how is your, how is your leg? ¿Cómo está tu pierna la que te quebraste? <laughs> right? You have options. <laughs> or you have why. Why are you a teacher? Why do you live there? Anything. Sandra Cruz, please. How is your house? How, How is, is your house? house? Usted le pregunta a Yane Enrique, Sandra. Perdón. Yane, how is your house? My house is big and <laughs> color. Very Can good. Thank you. Good job, Janet. You ask your question to Alfredo, please. Uh, Miss, ¿cómo sería la pregunta? Sería, how much, mo how much money do you have in the pocket? Exactly. It's okay? Yes. Okay. ¿Cuánto uh, dinero tiene en el bolsillo? <laughs> uh -huh. eh, aquí me, me dijo Alfredo. Que... <laughs> Alfredo le pregunta a usted. Tiene mute, Alfredo. Hello. Ok. Escucho la pregunta. Hello. Ok. Alfredo. How much? I have $10 in, in this moment. I am a rich person. Yes, you are. Porque estas alturas, niño. <laughs> Alfredo, ask your question to Jose Vasquez, please. Hello. Hello, me escucharon. Le hacen la pregunta a Jose Vasquez, porfa. Okay. Jose Vasquez. How... How is your dog? How is your dog, Jose? Jose, está por ahí. Lo veo, pero no lo escucho. Sí, 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 sí por aquí soy. <laughs> okay. How is my dog? La mm -hmm. pregunta, ¿verdad? Yes. Yeah, my dog is... Is fine. <laughs> <laughs> Good, exactly. Thank you. Jose, ask your question to Hernandez Cartagena, please. Mm -hmm. 
José? Usted le hace eh, la pregunta no a Hernández no, Cartagena. No, no, no. Usted le pregunta a Hernández Cartagena. Uh, ok. Hernán. Ok, Hernández, how is your family? Hi. How is your family? ¿Cómo está su familia? Vamos a ver. My family is. Family is. Uh, beautiful people. In, uh, Puede ser, puede ser un adjetivo que describa cómo están, como de, mm. por ejemplo, de salud, they are fine, they are well, or they are happy. Uh -huh. mm. uh, very work person. ¿Cómo se dice trabajadora? Hard working. Ok, hard work. pero no ocupa la palabra person, solo dice my family is hard working. My family is hard working. Correct. Hernández, usted le pregunta a Álvaro, por favor. Mm. Eh, how many eggs you buy? Buy, ¿cómo se dice comprar? Buy. How do you say comprar? Buy. Mm -hmm. How many eggs eh, do you buy? Do you buy? ¿Cuántos huevitos compra Álvaro? What is the What is the question? How many eggs, huevitos? How many eggs do you How buy? Many How eggs? many eggs do you buy? Eggs, eggs de hue huevos, verdad? Correcto. Uh, 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 I am a carton. I am half a carton. <laughs> Half a carton. Ah, pues yes. I buy half a carton. I buy half a carton. Very good, Álvaro. <laughs> Ask your question to Salvador Bernal, please. I am, I am leaping ahorita. <laughs> Así lo veo, Álvaro, fallando. <laughs> acabo de llegar, acabo de, no, acabo de llegar a trabajar súper. 12 horas vengo a trabajar, 12 horas. Yo okay. también. Ok, ¿a quién le pregunto? <laughs> a Salvador, por favor. <laughs> Well, okay. Salvador. Salvador, how how is your your city? Uh, your city and and the security? How is the security in your city? In your city. Mm -hmm. How is the security in your city? Ah, perfectly <laughs> <laughs> My My city is safe. Safe, very good. <laughs> Salvador, ask your question to Ricardo Guerrero, please. Where do you live? ¿En qué parte del Salvador vive Salvador? Le están preguntando. En China, Meca, San Miguel. Ah, pues sí, ahí es safe. <laughs> Salvador, usted pregúntele a Ricardo, please. Ricardo, how is your personality? Good question. Uh, I don't understand that. Your personality. How is your personality? Are you friendly? Are you serious? <laughs> Are you happy? Okay, I am happy. I am happy, but sorry. Okay. Good. There are two types of people in this world, happy people and angry people. <laughs> Very good, Ricardo. Thank you to the ones who participated right now. Okay. Let's move on. Who can put this uh, in order? Rearrange the sentences. Rearreglemos las oraciones. Volunteers? Uh, Ricardo? Perdí la señal ahí. Perdiendo la señal. 
Yo lo sé. Okay. Yo lo Cortadito se escucha. Sí, le voy a compartir cortado. de nuevo la presentación, de más un minuto. Ahora la ven, la presentación. Hello, me oyen. ¿Me escuchan? ¿Aló? Yes, no. Yes. Yes. Ay, me preocupan, yes. nadie dice nada. <ríe> Qué bárbaros. Ok. Number one, volunteers, please, para rearrange these sentences. Voluntarios para ordenar estas oraciones, por favor. Veamos, Sandra Cruz, number one, Baby. Ricardo, number two, Salvador, number three. Um, who else? ¿Quién más? Brenda Lisset, number four. Ángel Ramírez, number five. Álvaro, number six. Edwin Rodríguez, number seven. Delmi, number eight. Alfredo Alas, number nine. Ok, veamos. Sandra. No sé si soy yo, pero creo que hay dos, cinco. Mm, sí. Sí, se reto. ¿Quién tiene el número cinco? ¿A quién le di el cinco? Yo, Ángel. Ah, vaya, usted se queda con el cinco. <ríe> a la persona que le dije seis va a leer okay. el segundo cinco y así se van a ir corriendo, el que le di el 7 va a leer la 6, el que le di el 8 lee la 7, el que le di la 9 lee la 8 y nos queda para una persona más, que vamos a ver después quién va a ser, vamos Sandra con el número 1 please I am not a teacher alright, thank you, number 2 Ricardo she is my mother correct, number 3 Are the boys happy? Correct. It's a question. Very good. Number four. The girl is in the room. The girl or the girl? The girl is in the room. Perfect. Yeah. Number five, Jaime. We are not at home. Very good. Number six. Que sería la segunda cinco. <laughs> Álvaro. My dad is smart. Oh, Edwin, thank you. Okay. Ahora voy yo. Okay. <laughs> My mother is a housewife. Housewife. House, house, housewife. House. house. Como casa, housewife. House, uh -huh. Housewife. Uh -huh. Ama de llaves o ama de casa. Housewife. My mother is housewife. Uh -huh. Good. Number seven. Que es number six en realidad. <laughs> ¿A quién le di number seven? Oh, number eight sería. Creo que a mí. Uh -huh. eh, she is not my sister. Very good. Number nine la tenía, creo que Alfredo, ¿verdad? Yes. Ok. Read number eight, please. Ah, ok. Um... Is the teacher angry? Very good. Is the teacher angry? That's a question. And Tania Arana, read number nine, please. Uh, the dog is in the kennel. Correct. The dog is in the kennel. Thank you. Now, we're going to talk about verbs of body movement. ¿Se acuerdan que le dije que hay verbos que son de acción y hay verbos que son como estacionarios, como de que no son de movimiento? Existen verbos como de sentimiento, por ejemplo, I feel happy or I feel sad. Yo me siento feliz o yo me siento triste. Sentirse, el verbo feel, no es un verbo de acción. Igual que pensar, think, no es un verbo de acción. Son verbos que son estacionarios, digámoslo así. En este escenario, we're going to check verbs of body movement. Vamos a ver verbos que implican movimiento corporal, ¿ok? We have the first one, que sería bend. Who wants to read it? ¿Quién quiere leer los que siguen? Uno por uno. We have one, two, three. Tenemos cinco arriba y tenemos seis abajo. Uno para cada uno. Veamos son. That's eleven. I need eleven volunteers. Álvaro, 
va a ser el, el segundo muñequito que es número uno. Brenda, number two. Sandra, number three. Jana Enrique, number four. Dani Arana, number five. Ricardo, number six. Jose Vázquez, number seven. Salvador, number eight. And hasta ahí tenemos. Vamos. Iniciamos. Álvaro. Está en mute, Álvaro. Sí. ¿Es solamente de, de leerlo o hacer una oración? No, solo de leerlo. Ahorita solo vamos ah, a, a conocer ah, bueno, el verbo. Ajá. Sería lift. El verbo lift. Uh -huh. Lift es levantar. Ok, cuando usted levanta algo, you are lifting something. Lift, levantar. Very good. Number two. Carry. Carry, llevar. Si se fijan, ella lleva dos cubetas. Entonces, carry es llevar. Ok. Carry. For example, I carry my backpack every day. Yo llevo mi mochila todos los días. Ok. Carry es llevar consigo mismo, llevar con uno. Um, por ejemplo, si usted le quiere decir a alguien, do you carry your medicine? Anda llevando tu medicina. Ok. Next, number three. Neil. Kneel. Kneel. Repeat. Kneel. Que es arrodillarse Neal. o ponerse de rodillas. Kneel, correct. Arrodillarse Neal. o ponerse de rodillas. In El Salvador, we don't kneel. But in China, people kneel before the royalty. Por ejemplo, en China, se rodean frente a la realeza, right? They kneel before royalty. Number four, please. Hold. Correct. Hold. Hold tiene varios significados. Los dos más comunes para hold son sostener, como por ejemplo, hold my purse, sostener mi cartera. Hold my purse. Sosteneme mi cartera. O puede ser esperar. Hold. Please hold. Por favor, espere. Ok. So hold tiene dos diferentes significados. Que usted los puede ocupar variando en el contexto. Entonces hold. Sostener o esperar. ¿De acuerdo? Number five. Who has number five? Sit. Correct. Sit. Sentarse. I sit in my bed every morning when I wake up. <laughs> I sit in my bed for 10 minutes when I wake up every morning <laughs> to think about infinity. <laughs> Number six, please. Uh, punch. 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 Golpear con los puños, ¿verdad? Punch. Punch. All right. Hey, what do you punch me? Oh, I'm going to punch you. <laughs> right? Golpear con los puños. Number seven, please. Pick up. Pick up. Recoger, levantar. Y también es como recoger um, personas, por ejemplo. I will pick up my brother in the school. Voy a recoger a mi hermano en la escuela. Okay? Puede ser de recoger, de pasar a recoger a alguien. Recoger algo que está en el suelo o levantar algo que está en el suelo. No es lo mismo que lift. Lift es cuando levantamos algo pesado. No necesariamente que sea caído, sino que lo levantamos para moverlo. Ok. Then we have lift. Who has number eight? ¿Alguien tenía el número ocho? No. Lift. Lift. Uh -huh. Lift. Suena igual que el labio. Lift. Uh -huh. Y quiere decir saltar. ¿Cuál es la diferencia entre leap y jump? Jump es cuando saltamos normal, pero leap es cuando saltamos como para cruzar algo, como cuando se quiere cruzar el charco. Chuc. Eso es un leap, un saltito. Uh -huh. Exacto. Y jump es saltar en general. ¿Qué es el que tenemos aquí a la par, si se fijan? Son dos tipos diferentes de salto. <risa> Y luego tenemos el último que es drag. Y drag es arrastrar. Drag. Y aplica para todo. 
cosas, animales, personas. Okay. For example, I always drag my sister with me to the doctor. Yo siempre arrastro a mi hermana conmigo al doctor. I always drag my sister with me to the doctor. Okay. So now that you have verbs of movement, I want you to make one sentence. Escojan uno de esos verbos y hagan una oración en simple present usando cualquiera de esos verbos. Como la que yo les dije. I sit in my bed every morning to think about infinity. <laughs> or I drag my sister to the doctor every time. O por ejemplo, I take a leap para usar saltar or I leap. From, I live from one side of the street to the other. De un brinco de un lado de la calle hacia el otro. I live from one side of the street to the other. Escojan cualquiera de los verbos y hagan yes. solo una oración en simple present. Yes? One question. Uh -huh. eh, ¿Qué dijo que significaba bend? Bend, doblarse. Ok, gracias. ¿Es doblarse o doblar? Si quiere doblar cosas, por ejemplo. Bend the paper, doblar el papel. Bend es inclinarse también. Puede ser inclinarse también. Are we ready? Okay, Álvaro, veamos. Okay. I punch to the door. I punch, sin el tú. I punch the door. Uh, only, only the door. Mm -hmm. But okay, mm -hmm. I punch the door. Very good, Alvaro. Ricardo, please. I am jump in the basketball. I jump. I am no. I jump in the basketball. I jump in the basketball. Correct. Thank you, Janet. I am sit down every single day when I get up. <laughs> good sentence, Janet. Sandra Cruz, please. I need. No le escuché, Sandra. I kneel in the church. Oh, okay. I kneel in the church. Very good. Hernández Cartagena. Okay. I can jump the rope. Very good. Salvador. I sit on my sofa every, every night. <laughs> good. Edwin Rodriguez, please. I want... To lift the machine. Mm -hmm. Very good, the machine. Tania Arana, please. I jump, I jump when I'm happy. Okay, correct. Brenda Lisette, please. Brenda Lisette. I always carry my computer every day to work. Very good. Thank you. Um, veamos. ¿Quiénes no han participado con esa oración usando un verbo de movimiento? Los que ya participamos, bajamos la manita, por favor. Veamos. Ángel Ramírez, please. I will sit here waiting for you. <laughs> Good, tell me Arely, please. Maria is jump on the rock. Okay, Maria is jumping on the rock. Se está saltando en este momento, es progresivo, jumping. She is jumping on the rope. Very good. Who else? ¿Quiénes más faltan? Usando verbo de movimiento. Alfredo, did you give me your sentence? Ya me dio su oración. No. Okay. Um, I am pick out my room. Okay. It's correct. No. Veamos. Repitamos. 
I am pick up my room. Mm, ¿Qué quiere decir? Eh, estoy recogiendo mi cuarto o arreglando mi cuarto. No, 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 ah, no. no tiene que ver con no, eso. No sería ese. Pick up es okay. como recoger algo que esté en el suelo, por ejemplo. O recoger a una persona. Okay. I, am, I am pick up my pilot. Ok, pero sin el verbo to be. I pick. I pick up my pal, pilot. Yes, correct. Next, Hernández Cartagena ya me dio su oración. No, ¿verdad? Yeah. Ah, ok. Yeah. Thank you. All right. Los que no participan, ahora es de last y hasta de aquí creo que hasta el 21 inicia nuevamente. No se olviden de meter sus papeles. Tienen creo que en, hasta el 14 máximo y el 21 creo que inician de nuevo. So just for you to know the time frames, los tiempos. Ok. Punctuation marks. Punctuation marks. Y ahora vamos a aprender vocabulario de puntuación. Signos de puntuación se dice en español. Punctuation marks. Ok. So, we need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 volunteers. Necesitamos 14 volunteers. Jan Enriquez, number one. Alfredo, number two. Ricardo, number three. Tania Arana, number four. Salvador, number five. Veamos, Edwin number six, Brenda number seven, Álvaro number eight. Vamos en el número ocho, faltan varios todavía. Igual yo les voy a ir diciendo cómo es la pronunciación antes. Number nine, Sandra Cruz. Veamos, Esther number ten, dan cuatro más. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí al number 10, después vemos los demás. Number one, tal como lo lee ahí, coma. Repeat. Number one. Hello, tiene el micrófono cerrado, creo. ¿A quién le dio el número uno? Janet, fue usted. Coma. Ajá. Thank you. Coma. Yes. No coma en español, right? Coma. Remember, O, coma, right? Coma. Thank you. Number two, apostrophe. Apostrophe. Uh -huh. Number three, hyphen. Hyphen. Uh -huh. Suena como una F, hyphen. Es el guión. Okay. Okay. Guión, en inglés lo decimos hyphen. Ok. Pero este es casi siempre el, el, el de abajo. El guión bajo, hyphen. Ok. Number four. ¿Quién tiene number four? Ellipsis. Ellipsis. Yes. Son los tres puntitos. Lo llamamos ellipsis en in inglés, ¿ok? Number five. Full stop or period. Full stop or period. Ok, punto. Cuando se quiere decir punto, puede decir full stop o puede decir period. Si le soy sincera, full stop, casi nadie lo ocupa en el planeta. Se dice period y hasta ahí, ¿ok? Se dice... And I don't want to eat more pizza, period. Y ya no quiero comer más pizza, punto. <laughs> ok, period, punto. Number, what is it? Number six. Number six, exclamation mark. Repeat. Exclamation mark. Correct. Signo de admiración, exclamation mark. En inglés no existe signo de admiración. El que va hacia arriba con el puntito arriba, en inglés no existe. Solo existe este, el que va hacia abajo. Exclamation mark. Y va al final, siempre. Number eight sería este. Okay. Four, six. Yeah, number eight. No, es el number seven. Two, four, six. Number seven, Baca. Question uh, mark. Seven, teacher. Uh -huh. Seven, thank you. Question mark. Question mark. Uh -huh. 
el signo de interrogación. Question mark. Okay. Uh, number eight. Parenthesis. Parenthesis. No suena la T, suena la C, como Z, T. Parenthesis. Okay. Parenthesis. Repeat, please. Okay. Por acá, las primeras dos suenan paren y las últimas suenan como I. Parenthesis. Parenthesis. Mm -hmm. Correct. Parenthesis. Y es tal cual. Parenthesis. And then we have number nine. Brackets. Brackets. Mm -hmm. Brackets es el que es parecido al paréntesis, pero es cuadradito. Ok. Que creo que estos son para encerrar frases o información. Corchetes. Los corchetes. Ah, pues eso. <ríe> no me lo ponía en español. Ay, dispensen. <ríe> Then we have number, what is it? Two, four, six, seven, eight, nine, ten. Vamos con el número diez. Colon. 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 No, no colon. 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 <ríe> Aquí es donde colon. ponemos la parte de hacer la lengua colochita. Colon, right? Colon. Yes. Colon. colon son los dos puntos. Ok. A veces van a escuchar que hay gente que dice colon. Eso es exactamente. Colon o colon. Los dos puntos. Ok. Y punto y coma sería semicolon. All right. Punto y coma. No semi. Semicolon. Tenemos que la I en inglés es I, entonces yo sé my colon. All right. Next, we have um, pleca. Pleca se dice slash. Slash. Hay dos tipos de pleca. La que está hacia adelante se dice forward slash. Y la que va para el otro lado es backward slash. Forward slash, la que va hacia adelante, pleca hacia el frente, y la que va hacia atrás es backward slash. Ok. Y luego tenemos las comillas. Quotation marks. Quotation marks. Que serían las comillas. Quotation marks. Y tenemos el guión normal. Quotation marks. Uh -huh. Correcto. Y el guioncito normal, el que no es bajo, el normal es dash. Okay, dash. El guión normal es dash. dash. Correct. Esta parte es bien importante y sí les sugeriría que se la memoricen. Porque hay muchas personas que lo ven una vez al inicio y no lo vuelven a ver, no lo repasan. Y luego en avanzado en conversación, es bien, se ocupa bastante. Punctuation. Marks, okay. Good. My favorite part, <laughs> alphabet, the alphabet. Okay, I'm going to give a word. Who wants alphabet. to spell a word? Quien quiere deletrear palabras. Voy a dar una palabra para cada persona y ustedes me la van a deletrear. Who wants to volunteer? <laughs> Jane Enriquez. The word is house, casa, house. Ya le tiene el micrófono cerrado. O no está ahí, ya no. <ríe> Vamos con Ricardo. Ricardo, do you want to spell the word? House, casa, house. Deletriémosla, Ricardo. H-O-U-S-E. Correct. Thank you. Álvaro. Think, pensar, think. Think. Uh -huh. Think, T, T, uh -huh. H, yes. T, A, mm, I. Ahí se dice I, ¿verdad? Entonces sería T, H, I, uh -huh. T, H, I, Uh -huh. K. Y la N. Y la, y de, la N. Uh -huh. Vamos de nuevo. T-H-I. N. N. Uh -huh. N. 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 K. 
<laughs> yes, T H I N K. Ah, no lo estaba practicando, Álvaro. <laughs> a estas alturas ya tendrían que memorizar sus alfabetos y poder deletrear rápido. El punto con el alfabeto es que en la vida real, cuando nos toca deletrearle a alguien en algo en inglés, por lo general no nos esperan. De, se deletrea rápido. So, esa parte hay que acostumbrarnos, hay que practicarlo. Sandra Cruz, ayude. Está ahí, Sandrita. Sí, aquí estoy. Ok, good. The word is shoes. Zapatos. Shoes. Shoes. S H O S. Mm, ahí dice shoes. Me falta una letra. De nuevo, Sandra. <risa> De nuevo. Ajá. S H O O I. Uh -huh. Yes, Sandra, good job. Otra vez. Yo preocupada. H O I S. Thank you. Alfredo Alas. Summer, verano. Summer. Okay. S O O. No, sorry. S O M M E R. Casi, casi, pero no lleva O. <laughs> oh, yes. S U M M E R. Correct. <laughs> Very good. Thank you, Alfredo. Salvador Bernal. Winter. Está en mute, Salvador. W. I-N-T-E-R. Perfect. Thank you, Salvador. Maybelline Dubon. Work. Hola, ¿cómo dijo? Work. 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 W-O-R. W-O-R-D. K. Day. K. La K. K. <laughs> Work. Ah, ok, ok. Uh -huh. Cierto. Thank you. Es W O. <laughs> And we have Brenda. Brenda Lisset. And this one is going to be rain, lluvia. R A I M. Correct. Thank you. Who has not participated? ¿Quién no ha deletreado todavía? Levante la mano, please. Who has not participated? ¿Quién no ha participado todavía? Edwin Rodriguez. Okay, Edwin, your word is going to be spring, primavera. Spring. Spring. Uh -huh. S P R I N G. Perfect, Edwin. Very good job. <laughs> good, good job. Thank you, Hernandez Cartagena. Happy. Hernandez Cartagena tiene el micrófono cerrado. <laughs> Happy. A H A P P Y. Correct. <laughs> Very good. Iván Aguilar, worried, preocupado. It's W O R double R I E D. Yeah, that is correct. Worried. <laughs> Thank you. Okay. Mm -hmm. Thank you everyone who participated. Eso sería todo para este módulo de inicio. Gracias a todos por conectarse cada noche, por participar, por llenar la plataforma. Los que no la han llenado tienen hasta las 12 de la medianoche. Sí. Tienen que tener mínimo 80%. I have a question. What is the question? Ay, que si eso es 100% real, que hasta las 12, porque no sí, creo poderlo. Real. Si sí, es real y tiene Ay. que poder, usted puede, amiga. Una buena taza de café. No, y lo, lo, que pasa es que, no lo que pasa es que, mire, me chocó la operación con el COVID y todo eso. Entonces ha sido bien difícil. 
Sí, me imagino. Eh, pero trate, haga lo posible, haga lo posible, haga el esfuerzo y si no, escriba ahí en el grupo para ver si los que están ahí de asesoría o de soporte pueden apoyarle en algo. Pero sí, para esa fue el requisito para poder prolongarles a ustedes la beca. ¿Ok? So, ha sido todo un gusto uh -huh. para mí estar con ustedes. Espero que sigan súper bien, sigan aprendiendo y sigan poniéndole ganas. Cuídense. Feliz noche. Bye. Gracias, teacher. Muchas gracias, teacher, por su esfuerzo en enseñarnos. Un gusto. Gracias, teacher. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.